In this video, pag-uusapan natin kung paano nga ba ma-reset or ma-wipe yung mga information na meron na doon sa Trezor Wallet. Halimbawa, gusto ko nang i-delete or tanggalin na yung seed phrase na na-generate ko gamit yung Trezor hardware. By the way, kung first time mo sa channel natin kasi mo paano mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Naka-open na yung Trezor Suite from the previous video. Pinakita ko kung paano to install First, dinownload na natin to sa Trezor na website. Dapat sa legit na website. Also, pinakita na rin natin kung paano mo na-check kung legit or hindi peke yung Trezor hardware na meron ka. Mas maganda na i-check mo muna yon kung beginner ka sa Trezor or kakabili mo pa lang. Ito nga pala yung Trezor Safe 3. And dito naman sa Trezor Suite ko, ang gawin na natin ay i-click to connect. Kailangan ng PIN. Kapag nga pala mali yung in-enter yung PIN, Meron kayong 15 tries left. Kung i-compare ko doon sa dati kong wallet, katulad ng sa Leisure, doon kasi 3 attempts lang. Dito sa Trezor, up to 15. And doon din nga pala, kapag nagkamali ka ng enter ng PIN, automatically mawa-wipe na. Or either mag-create ka ng new wallet or i-recover mo na yung wallet mo gamit yung seed phrase. So mag-login lang ako dito gamit yung PIN. This time, i-tama ko na. Enter, verify in PIN, and nakalogin na tayo. Please enter your passphrase. Enter ko dito para ma-access ko yung wallet na naka-link dito sa hidden wallet. So, from previous video, nag-transfer tayo dito ng Matic. Check natin kung mag-reflect siya. Continue. Confirm. So, checking na yung sa accounts and funds. Ito agad yung makikita nyo every time na i-access nyo yung sa wallet ninyo. So again, pag may passphrase kayo, that's another wallet compared doon sa default na seed phrase na meron ka. So meron ako dito, Matic na 0.5. So tama, ito nga yung account ko talaga. This time, gusto ko na i-wipe to. Let's say, gusto ko ng panibagong seed phrase. At mag-create na lang din ako ng passphrase out of that. But before doing that, kailangan muna natin siyang i-wipe. Pero kung ayaw mo naman yun, let's say meron ka ng seed phrase, pwede ka na lang mag-create ng another pass phrase para nga na magkaroon ka ng new wallet. So with that basic 12 seed phrase, you can create multiple pass phrase. It means multiple wallets then. Pero sa akin, since medyo napakita ko ibang details from previous tutorial at para gusto ko talaga na lahat secured, ako lang talaga nakakaalam, hindi ko siya na-publish to any video. Ang gagawin ko is i-wipe ko na lang and then itatry na rin natin siyang i-recover siguro para makita natin kung gaano kadali mag-recover gamit yung Trezor na hardware wallet. Now, dito sa kaliwa, punta sa settings and meron dito ang device. Scroll down lang natin. Merong warning, danger area. Pwede nating i-wipe yung code self-destruct pero ayokong gawin yan. Instead, factor reset lang kasi ang gusto ko is i-erase lahat ng information including the recovery seed and PIN. And i-make sure lang na before to gawin, kung gusto mo mong recover pa rin yung wallet out of that seed phrase and pass phrase, make sure na na-store mo nga properly yung seed phrase para pwede mo itong ma-recover ulit. So ang gawin natin, factory reset na tayo. Andito yung dapat na i-confirm mo na understanding mo before doing this. So dito sa first step, dapat aware ka na mawa-wipe talaga or madidelete lahat ng data. Kung gusto mong i-access ulit yung seed phrase na yon, pwede naman recover your wallet ang gagawin. And, dapat na backup na yung seed phrase katulad ng na-mention natin kanina. Factory reset tayo. Dito naman sa Trezor app, they really want to proceed. Hold to confirm. And, okay na. Device connected. Disconnect natin tong Trezor. So, andito yung confirmation. Your device was wiped and no longer holds any private keys. So, ang gawin natin is, siguro ang gagawin ko is i-disconnect ko na lang, tapos reconnect natin. Para mag-pop up yung option ng recovery, seed phrase, or create new seed phrase. From here, have you used Trezor before? Yes, set up my Trezor. Installed naman, continue ko lang. Andito ulit yung mga reminder na encounter natin dati, nung first time natin. Checking your device. Dito naman, authenticate your device. Allow natin. Okay na. Click ko yung continue. Skip na lang natin to kasi nagawa na natin last time. Continue tayo. Ito na. Create new wallet or recover wallet. Recover tayo. Start recovery. 
dito sa hardware wallet. Scroll down ko lang. Recover wallet. Continue ko lang to. 12 words. Oops. Select natin. Enter your backup words. You'll only have to select the first two to four letters of each word. Okay. So, type ko rito yung first word, which is Dawn. Select. Yung second word naman. Ito siya. So, ang gagawin ko, stop ko tong recording kasi medyo mahaba-haba. Proceed tayo pag nasa 12th word na ko. So, basically, ganun lang din yung gagawin nyo. I-repeat lang yung step from 3rd to 12th word. I-type nyo lang dito or piliin nyo lang yung tamang letters. 12th word na ako. Here. Wallet recovered successfully. Continue tayo. Dito naman sa app. Continue lang. Set pin. So, gagawin ko is bagong pin na to. Halimbawa, 0112. Okay na ako dyan. Take note ko lang. And select ko na. Oops. Delete ko lang yun. Kamali akong pin dot. Very quick. Set up ko lang dito. So, sana 4 keywords na lang or 4 numbers na lang. I think 5 yun. And then, enter ko na. Sana nagmatch yung pin. Pin protection turned on. Continue tayo. Continue. And activate coins. May mga naka-enable dito by default. Scroll down ko lang. Complete setup. Edit name. Same sa previous natin. Access suite. Hidden wallet. Para ma-access ko yung past phrase last time. Which is this one. Type ko lang. Also, dito naman sa treasure app. Continue ko lang. I-confirm kung tama. Confirm natin. Dapat magpakita rito yung fonts na matik. It means na recover natin successfully yung wallet after natin i-wipe yung information or yung seed phrase and pass phrase na na-setup na natin dito. So, ito na. Na-recover natin successfully. Nakapag-wipe na rin tayo successfully. Also, kung hindi ko na-explain ng maayos yung sa pass phrase, yung pass phrase kasi is parang siya yung nasa second floor. Hindi mo pwedeng i-access yung pass phrase mo kung hindi mo muna i-recover yung first floor, which is yun yung seed phrase. And then, doon sa second floor mo, pwede kang magkaroon ng multiple rooms. And yung rooms na yun is equivalent to wallet. So, yung kanina, yung IDK0 ko, that's another wallet, gamit yung passphrase, ako lang yung nakakaalam nun. Kung gusto kong mag-create ng another wallet, gagawa lang ako ng panibagong passphrase and mag-generate na yun ng another wallet for me. So basically, seed phrase, kailangan meron ka nun at hindi mo makakalimutan yung pass phrase mo para ma-access mo yung wallet for that pass phrase. So required talaga na alam mo at required ang seed phrase mo na bago ma-access yung sa pass phrase wallet. And that's it! And very quick, wipe ko lang ulit kasi after this, gagawa na ako ng another wallet with new set of seed phrase para nga naman mas secured and hindi ko na pakita ibang information dito sa video. And kung may iba kayong questions or interesado kayo sa iba pang mga tutorial na pwede natin i-explore online, let us know by providing comments below. And pwede nyo rin i-check yung page or channel namin or yung mga video dito sa bandang baba kung interesado kayo for more tutorials. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!